আসসালামু আলাইকুম আজকে এই লেকচারটি থাকছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায় ব্যবসায়ের আইনগত দিকের উপর এ অধ্যায়টা পড়ার সময় আমরা দেখব একটি দেশে ব্যবসা গঠন পরিচালনার জন্য কোন কোন ধরনের আইনগত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে আর ব্যবসা সংক্রান্ত আইনগুলোর একটি একটি না বলা যে মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা তাদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং একই সাথে ব্যবসার সাথে যারা জড়িত অর্থাৎ জনগণ ভোক্তা তাদের অধিকারটাও যেন রক্ষা হয় সেটাও আমরা দেখব তো এই ব্যাপারগুলোর জন্য আমাদের এই অধ্যায় মেনলি চলে আসবে প্যাটার্ন ট্রেডমার্ক কপিরাইট তারপর বিমা আইএস আইএসও এবং বিএসটিআই ইস্যুগুলো ব্যবসা সম্পর্কে আমরা কি জানি আমরা জানি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোনো বৈধ কাজকে ব্যবসা বলে তো কোনটা বৈধ অর্থনৈতিক কাজ আর কোনটা অবৈধ সেটা কিভাবে নির্ধারিত হয় অবশ্যই একটি দেশের আইন দ্বারা তো আইনের যে সকল ব্যবসায়কে বা ব্যবসার উদ্দেশ্যকে অবৈধ বলা হয়নি তাই কিন্তু বৈধ ব্যবসা সঙ্গায় যাই বৈধতার সাথে ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনার সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ মিলিয়ে একটি দেশের ব্যবসায় যে আইনগত অবস্থা বা পরিস্থিতি দৃশ্যমান হয় তাকেই ব্যবসায় আইনগত দিক বলে আচ্ছা সংজ্ঞাটা একটু কঠিন উদাহরণ দিয়ে বুঝাই দেখো তুমি এবং তোমার বন্ধু একটি কাপড়ে ব্যবসা দিলে তোমাদের উদ্দেশ্য তোমরা কাপড় বিক্রি করে কি করবে মুনাফা অর্জন করবে তো এটা করার জন্য তোমরা যে ব্যবসাটা গঠন করলে সেটার উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন এবং সেটার যে কার্যক্রম কাপড় বিক্রি হয়তো কাপড় ক্রয় করে তোমরা বিক্রি করছো সেটা কিন্তু আমাদের দেশে আইনের কোথাও কিন্তু নিষিদ্ধ বা অবৈধ বলা হয়নি তাহলে তোমাদের ব্যবসাটা কি বৈধ ব্যবসা আবার যদি দেখা যায় তুমি এবং তোমার বন্ধু কি করবে চুরি করার জন্য একটি ব্যবসা খুললে তোমরা চুরি করবে এবং চোরাই মাল বিক্রি করবে তো এইটা কিন্তু আমাদের দেশের আইন নিষিদ্ধ অবৈধ বলে ঘর বিবেচিত হয় তো এটা কি তুমি এবং তোমার বন্ধু যে উদ্দেশ্য এবং যে কাজে কার্যক্রমে নামলে ব্যবসা হিসেবে তো সেটা কিন্তু অবৈধ ব্যবসা হিসেবেই গণ্য হবে ব্যবসার সাথে আইনগত যে বিষয়গুলো জড়িত সেটার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে যেটা আসবে সেটা হলো প্যাটার্ন প্যাটার্ন সম্পর্কে পড়ার আগে আসো আমরা একজন মানুষ সম্পর্কে জানি জেমস ওয়ার্ড নামটা পরিচিত তাই না ওনাকে কি বলে ওনাকে বলে শিল্প বিপ্লবের জনক উনি ছিলেন একজন স্কটিশ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার উনি যখন গ্ল্যাসকো ইউনিভার্সিটিতে যন্ত্রপাতি উৎপাদক হিসেবে কাজ করছিলেন তখন তিনি দেখতে পান যে ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেইগুলোর কিছুটা সমস্যা আছে সেগুলো অনেক পরিমাণে এনার্জি নষ্ট করছে এবং সেটা বারবার ঠান্ডাও করার জন্য সময়ও নষ্ট হচ্ছে তখন উনি একটি নতুন ডিজাইন করেন ইঞ্জিনগুলো সেটাতে উনি একটি কন্ডেন্সার অ্যাড করে দেন এবং ঘূর্ণায়মন যন্ত্র অ্যাড করেন তো এটাতে সময় এবং এনার্জির অপচয় ব্যাপক হ্রাস পায় এখানেই থেমে থাকেননি উনি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন সেটার নাম ছিল সোহো ফাউন্ড্রি এখানে তিনি আবিষ্কার করেন তার প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন হ্যাঁ তোমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ সেটাই তার আবিষ্কৃত প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন এই বাষ্পীয় ইঞ্জিনটা কিন্তু উনি আবিষ্কার করে ব্যবহার শুরু করেননি সাথে সাথে তিনি প্যাটেন্টের রাজকীয় সনদ লাভ করেন ওনার এই ইঞ্জিনের এই এত সুবিধা এবং এটার এত জনপ্রিয়তা দেখে অনেকেই কিন্তু ওনার আবিষ্কারটা নকল করার চেষ্টা করেন কিন্তু যখনই এটার মামলা করেন মামলার রায়টা সবসময় জেমস ওয়ার্ডের পক্ষেই আসে কেন আসে ওই যে ওনার ওই প্যাটেন্টের রাজকীয় সনদ এই প্যাটেন্টটাই ওনার আবিষ্কারকে নকল হওয়ার থেকে রক্ষা করেছে আর এই প্যাটেন্ট নামক আইনগত সুরক্ষায় কিন্তু হাজারো আবিষ্কারে মানুষকে উৎসাহিত জুগিয়েছে কিভাবে সেটা এখন দেখব আমরা যদি প্যাটেন্টের সঙ্গায় যাই তাহলে আমরা দেখব প্যাটেন্ট হলো নতুন আবিষ্কৃত ও নিবন্ধিত পণ্য বা বস্তুর উপর আবিষ্কারকের এমন একচ্ছত্র অধিকার যার অধিকার বলে তিনি এটি তৈরি উন্নয়ন ব্যবহার ও বিক্রয়ের একক অধিকার ভোগ করেন অর্থাৎ প্যাটেন্ট হলো এমন একটি আইনগত সুরক্ষা বা একটা সার্টিফিকেট বা একটা আইনগত অধিকার যা নতুন কোনো আবিষ্কৃত পণ্য যন্ত্রপাতি বা বস্তুর উপর আবিষ্কারকের এমন একটি অধিকার দেয় যার ফল ফলে তিনি কি করতে পারবেন এটা বারবার তৈরি করতে পারবেন এটার আরও ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন উন্নয়ন করতে পারবেন এটার মডিফাই করতে পারবেন এটা তো ব্যবহার করতেই পারবেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি এটা বিক্রয়ও করতে পারবেন এখানে প্যাটেন্টের আরও একটা ব্যাপার আছে একজন আবিষ্কারক চাইলেই কিন্তু ওনার প্যাটেন্টের ব্যবহারের বা এটার বিক্রি বা উন্নয়ন বা অধিকার অন্য মানুষকে লাইসেন্স করে দিতে পারেন অর্থাৎ একজন দ্বিতীয় পক্ষ থাকতে পারে যে এই প্যাটেন্টের লাইসেন্স পেতে পারে জেমস ওয়ার্ড কিন্তু ওনার বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জন্য 
প্যাটেন্টের রাজকীয় সনদ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেটার ফলে কিন্তু ওনার ওই প্যাটেন্টটি নকল হওয়ার থেকে রক্ষা পায় তো বর্তমানে যদি কোনো আবিষ্কার হয় ওনার মতো বাষ্পীয় ইঞ্জিনই হোক বা অন্য কিছুই হোক তো সেটা প্যাটেন্ট কিভাবে লাভ করা যাবে প্যাটেন্ট লাভ করতে হলে ওই আবিষ্কারটির চারটি উপাদান থাকতে হবে অর্থাৎ চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেই চারটি বৈশিষ্ট্য কি কি প্রথমটি আবিষ্কারটি অবশ্যই নতুন হতে হবে মানে তুমি এমন কিছুই আবিষ্কার করবে যেটা কি না এর আগে আবিষ্কার হয়নি একদম নতুন একটা কিছু ঠিক আছে আর আগে কিছু একটা আবিষ্কার হয়ে গেছে সেটারই তুমি কিছু একটা অংশ বিশেষ বা সেটাকে মডিফাই করে তুমি আবার নতুন আবিষ্কার হিসেবে ক্লেম করছো সেটা হলে কিন্তু হবে না দ্বিতীয় উপাদান এরূপ নতুন উদ্ভাবিত বিষয়টি অবশ্যই আবিষ্কারযোগ্য ও অকল্পনীয় সৃজনশীল ধারণার ফল হতে হবে এবং ধারণাগতভাবে তা একক ও অনন্য হতে হবে ব্যাপারটা হলো তুমি এমন একটা জিনিসই আবিষ্কার করবে যেটা কি না আবিষ্কারযোগ্য সহজ কিছু না যেটা আবিষ্কার করার জন্য তোমাকে অনেক কাঠখড় পুরাতে হবে অনেক সৃজনশীলতা দেখাইতে হবে তারপর তোমার ধারণাগতভাবে যেটা অন্য মানুষের মাথায় এই পর্যন্ত আসে নাই বা আসে আসার সম্ভাবনাও নাই সেরকম কিছুই হইতে হবে তিন নাম্বার আবিষ্কারটি অবশ্যই শিল্প উপযোগিতা থাকতে হবে অর্থাৎ তুমি যেটা আবিষ্কার করছো সেটা প্যাটার্ন তখনই তুমি পাবা যখন এটা দিয়ে তুমি কোনো রকম উৎপাদনশীলতা প্রোডাক্টিভিটি প্রোডাক্টিভিটি তে ইউজ হবে ঠিক আছে তুমি কোনো কিছু উৎপাদন করতে পারছো এবং অবশ্যই সেটা আবার ব্যবসায় উপযোগ থাকতে হবে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তুমি এটা ব্যবহার করতে পারবে চার নাম্বার দেখো একটি দেশের আইন দ্বারা বলা আছে তুমি কি করতে পারবে কি করতে পারবে না কোনটা আবিষ্কার করতে পারবে কোনটা পারবে না কোনটা আবিষ্কার করে ব্যবহার করতে পারবে কোনটা পারবে না আমাদের দেশে মদ পান করা মদের ব্যবসা ঠিক আছে এটা কিন্তু নিষিদ্ধ তো তুমি যদি এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলে যেটা কি না খুব ইজিলি মদ তৈরি করতে পারে এবং খুব ইজিলি মদ সার্ভ করতে পারে বা বিক্রি করতে পারা যাবে সেটা হলে কিন্তু তোমার কিন্তু এটা প্যাটার্ন পাবা না তো এমন কিছুই তুমি আবিষ্কার করবা না যেটা কিনা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বা এর ব্যবহার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা আছে ঠিক আছে প্যাটার্নটের সুবিধা সংজ্ঞা থেকে কিন্তু মোটামুটি আমরা জেনে গেছি যে প্যাটার্নটের সুবিধা কি কি হতে পারে যেমন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নতুন আবিষ্কার ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার জন্য প্যাটার্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা না বললে আমরা বুঝতে পারতেছি ঠিক আছে আর প্যাটার্নটা বর্তমানে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে যে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনালি একটা ইনস্টিটিউট আছে যেমন ওয়ার্ল্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশান এটা কিন্তু প্যাটার্ন দেওয়ার জন্য বা প্যাটার্নটা যেন সঠিক জায়গায় সঠিক জিনিসের উপর সঠিকভাবে দেওয়া হয় এটার জন্য কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করতেছে কেন কারণ একটি দেশে একটা জিনিস একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হইল সেটা যদি প্যাটার্ন যদি ঠিকঠাক না দেওয়া হয় যাচাই না করে দিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তীতে দেখা যাবে যে অন্য একটি দেশ দেশের আরেকজন বিজ্ঞানী আরেকজন আবিষ্কারক ক্লেম করতেছে যে এটা তো উনি আরও পাঁচ বছর আগে আবিষ্কার করে রাখছেন এবং ওনার যে আবিষ্কার সেটাই চুরি হয়ে গেছে তো এই ধরনের ঝাঝামেলা যেন না হয় তো প্যাটার্ন থেকে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আসে সেটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন পক্ষর পক্ষর দিক থেকে আমরা কিন্তু এটা এক্সপ্লেন করতে পারি মেনলি আমরা চারটা পক্ষ দেখব প্রথম যেটা সেটা হলো উদ্ভাবক যিনি ওই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেন বা আবিষ্কারক আচ্ছা আবিষ্কারকের সুবিধায় যে সবচেয়ে বেশি সেটা তো আমরা বুঝতেই পারতেছি কেন কারণ উনি যে এত কষ্ট করে এত কাঠখড় পুরে যে এত একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলেন সেটার কি একটা আইনগত স্বীকৃতি তিনি পাচ্ছেন তারপর প্যাটার্ন থাকার কারণে ওনার কোনো ধরনের টেনশন করতে হচ্ছে না কারো কাছে অনুমতি চাইতে হচ্ছে না কোনো রকম ঝাই ঝামেলা ছাড়া উনি স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছা সেটা ব্যবহার করতেছেন যখন ইচ্ছে উৎপাদন করতেছেন যখন ইচ্ছে সেটা চাইলে বিক্রিও করে দিতে পারতেছেন তো এটার জন্য ওনার কারো কাছে কোনো রকমে অনুমতি বা ছায় ঝামেলার মধ্যে যাইতে হইতেছে না তারপর উনি যখন এটা প্যাটেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন কি করবে প্যাটেন্ট অফিস নিবন্ধক অফিস কিন্তু নিজ দায়িত্বে এটা কিন্তু জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করবে কি করবে যে আবিষ্কার হয়েছে সে আবিষ্কার যন্ত্রটা কি এটার কাজ কি এটা কি করবে এটা সুযোগ সুবিধা কি এটা কোন ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরি এটা প্রসিডিওর কি এটা মডেল এটার সম্পর্কে প্রায় অলমোস্ট সব কিছুই জনগণের উদ্দেশ্যে জানাই দেবে কেন কারণ অন্য কোনো মানুষ যদি একই সময় এটা উৎপাদন করতে থাকে বা এটা যদি কোনো ক্ষতিকর দিক থাকে বা কারো যদি কোনো রকম ক্লেম থাকে সেটা যেন প্যাটেন্টটা দেওয়ার আগেই ওই প্যাটেন্ট অফিসে জানানো হয় তো এটা করলে কি হচ্ছে এটা করলে কিন্তু আসলে ওই আবিষ্কারক ইনভেন্টার তারই কিন্তু সুবিধা হচ্ছে কারণ উনি একটা জিনিস আবিষ্কার করে যদি ঘরে নিয়ে বসে থাকেন সেটা সম্পর্কে কিন্তু কেউ জানবে না আর কেউ যদি না জানে সেটা সম্পর্কে কেউ কিন্তু ইন্টারেস্টেড হবে না 
যখন মানুষ জানবে যে এরকম একটা জিনিস নতুন আসছে বাজারে বা একজন আবিষ্কার করছে এটাতে আমরা এই এই কাজ করতে পারবো এই এই সুবিধা আমাদের আছে হইতে পারে ঠিক আছে তখনই কিন্তু মানুষ এটা ক্রয় করতে যাবে বা সেটার ইউজ করতে যাবে আর প্যাটেন্টের উদ্ভাবকও সেটা চাইলে বিক্রি করতে পারবে তো এটা কিন্তু উদ্ভাবকের সুবিধা আর দেখো যখন উনি এইরকম একটা নিরাপত্তা পাবেন যে হ্যাঁ আমি যত যাই হোক না কেন আমার এই জিনিসটা কেউ চুরি করতে পারবে না মানে এটার যে মডেলটা বা এটার যে ব্যবহার উৎপাদন করা বিক্রি করা ইউজ করার যে আইনগত অধিকারটা সেটা কিন্তু কেউ নিতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত এটা আমার নিজের কাছে রাখতেছে সো এটা তার সুবিধা আমদানিকারকের সুবিধা আমদানি কারক কারা যারা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অন্য দেশ থেকে কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসে ঠিক আছে তো প্যাটেন্ট যখন কোন যখন কোনো যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তিতে প্যাটেন্ট করা থাকবে তখন কিন্তু সে উদ্ভাবক চাইলে অন্য কোনো দেশের আমদানি কারকের সাথে একটা চুক্তি করতে পারে চুক্তি করতে পারে এবং চুক্তির ফলে তারা কি করবে উদ্ভাবক একটি লাইসেন্স প্রদান করতে পারে আমদানি কারককে তো দেখো আমদানি কারকরা কিন্তু সব সময় আমাদের দেশেই বলো আর যেই দেশেই বলো যে যখন শুনে যে কোনো নতুন একটা প্রযুক্তি বা নতুন কিছু একটা আবি যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছে যেটা কিন্তু খুব লাভজনক খুবই মানে প্রোডাক্টিভ এবং এটা উৎপাদনে খুবই সুবিধা দিবে তো তখন কিন্তু তারা কিন্তু এই ধরনের জিনিস আমদানি করতে অনেক বেশি উৎসাহ বোধ করে তো চাইলেই তো আর মনে করো যে একটা মানুষ অন্য একটা মানুষের উদ্ভাবন নিয়ে নিতে পারে না তো কিভাবে নিবে যখন এই প্যাটেন্টটা থাকবে তখনই কিন্তু অন্য দেশে আমদানিকারকরা এটা নতুন প্রযুক্তিটা নিতে পারবে আবার দেখো সাপোজ চীনে একটা নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার হইলো সেটা আমাদের বাংলাদেশের আমদানিকারকরা কি করলো প্যাটেন্টের লাইসেন্সটা নিয়ে ইউজ করা শুরু করলো তো আমাদের দেখা দেখি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সে তারা চিন্তা করলো যে আরে বাংলাদেশে তো এই জিনিসটা ইউজ করে অনেক ভালো প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে অনেক ভালো উৎপাদন করতে পারতেছে তো আমরা কি করব আমরাও এটা কি করি আমরাও এটা আমদানি করি এবং তখন আবার ভারত কি করবে চীনের সাথে ওটা নিয়ে চুক্তি করবে তো দেখো একটা দেশ যখন দেশ যখন আমদানি কারকরা যখন একটা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতেছে লাইসেন্স পেয়ে তো অন্য অন্য দেশগুলো কিন্তু অনেক উৎসাহ বোধ করে তারপর দেখো আমাদের দেশে যদি আমদানি কারকরা যদি প্যাটেন্টের মাধ্যমে লাইসেন্সের মাধ্যমে যদি কিছু নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসে সেটা কিন্তু আমাদের যে দেশের যে সার্বিক উৎপাদন সামষ্টিক উৎপাদন সেটাতেও কিন্তু একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট রাখবে অর্থাৎ আমাদের উৎপাদনশীলতাও কিন্তু বৃদ্ধি পাবে আর আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানরা কিন্তু একটা আইনগত সুরক্ষা পায় কারণ তার দেখা দেখি কিন্তু চাইলে কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানরা এটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে না তো ওই যে উদ্ভাবক যে রকম এক ধরনের সুবিধা একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে ঠিক তেমনই আমাদের দেশে আমদানিকারক যারা এটা নতুন প্রযুক্তিটা লাইসেন্স করে নেবে সেটা তারা ওই একচ্ছত্র অধিকার লাভ করবেন তিন নম্বর রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেখো আমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি আমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো আমাদের জন জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা আর একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান দেশটি উন্নয়ন করা অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন করা কিভাবে সম্ভব যখন এটা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে কোন কোন খাতে কৃষি খাতে হোক শিল্প খাতে হোক ঠিক আছে তো এই যে যখন আমাদের এই কৃষি খাতে শিল্প খাতে অনেক বেশি প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করব আমাদের এই সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তখনই কিন্তু আমাদের দেশের উন্নয়ন ঘটবে আর কিভাবে আমরা প্রযুক্তিটা ব্যবহার করব সব সময় কিন্তু আমাদের দেশে উদ্ভাবন সম্ভব না অন্য অন্য দেশ থেকে যে নতুন প্রযুক্তিগুলো নতুন যন্ত্রপাতিগুলো আবিষ্কৃত হচ্ছে সেটাই কিন্তু আমরা চাইলে আমদানি করে নিয়ে আসতে পারি এর আগে আমরা যেটা পড়লাম তো যখন এই নতুন নতুন প্রযুক্তিগুলো আমরা আমদানি করে নিয়ে আসবো আমাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে আর আমাদের এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে আমাদের দেশও উন্নত হবে রাষ্ট্র সুবিধা পাবে আর এই টেন্ডেন্সিটা কিন্তু আমরা চীনে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই চীনে কি করে তারা তাদের প্রথম থেকে একদম নতুন নতুন প্রযুক্তি আমদানি করার খুব ঝোঁক ছিল হ্যাঁ তারা শুধু আমদানি করতো যেখানে যা নতুন আবিষ্কার হতো কৃষি খাতে শিল্প খাতে তারা এটা কি করতো আমদানি করে নিয়ে আসতো এবং এটার যে এতটা সুবিধা দেখা 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 দেখি তাদের দেশে অভ্যন্তর যে উদ্ভাবকরাও আছে এই প্যাটার্ন সুবিধার জন্য তারাও কি করলো তারাও নতুন নতুন আবিষ্কার শুরু করলো এবং যা কিনা বর্তমানে এই চীনকে এমন একটা লিডিং কান্ট্রি হিসেবে রূপ দিল আচ্ছা আমরা মূল তিনটা পক্ষ উদ্ভাবক আমদানিকারক এবং রাষ্ট্রের যে সুবিধা সেগুলো দেখলাম এখন আমরা দেখব অন্য অন্যদের সুবিধা অন্য অন্যদের সুবিধা বলতে আমরা হলো মানে কাদের বোঝাবো যারা আচ্ছা এটা বোঝানোর আগে আমরা একটা উদাহরণ আছে তুমি দশ বারো বছর অনেক কষ্ট করে একটা নতুন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলাম আবিষ্কার করে তুমি এটা কি করলা বাজারে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করলা যে হ্যাঁ সবার কাছে এটা ইন্ট্রোডিউস করলা যে হ্যাঁ আমি এরকম একটা কিছু আবিষ্কার করছি এটা এই কাজ করে আমি এটা বিক্রি করতে চাই আমি আর এগুলো নতুন
তুমি এটা করার পরে এক মাস পরে দেখতেছো তোমার ঠিক যা আবিষ্কার করছো যে যন্ত্রটা সেটা সেম জিনিসটাই অন্যভাবে তৈরি মানে একই জিনিসটা অন্য একটা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কিছু একদল মানুষ নিজেরা বানাচ্ছে তোমারটা নকল করে এবং তারাও বিক্রি করতেছে আর এই ক্ষেত্রে তুমি কি করতেছো তোমার কিছুই করার নাই কারণ তোমার কোনো প্যাটার্ন নাই ক্ষতিগ্রস্ত তো তুমি হইলেই কারণ এখন তারা কি করতেছে তারা আরও বেশি মডিফাই করতেছে তারা লাভবান হচ্ছে তারা তাদের সুবিধা মতো উৎপাদন করতেছে কিন্তু যেটা কিনা তোমার পাওয়ার কথা ছিল তো দেখো যখন তুমি এরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়বা তখন কি তোমার কি পরবর্তীতে আবার তোমার জীবনের এত কষ্ট করে আরও পাঁচ ছয় বছর নষ্ট করে কি তোমার কি কোনো কিছু আবিষ্কার করার ইচ্ছা হবে হবে না তারপর দেখা যায় যে তোমার মতোই আরও চার পাঁচজন আবিষ্কারক কিছু একটা নতুন আবিষ্কার করতেছেন মানে কোনো একটা কিছু নিয়ে গবেষণা করতেছিলেন আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেছিলেন তো তখন যখন তারা দেখবে যে এই মানুষটা এত কষ্ট করে একটা আবিষ্কার করল কিন্তু তার কোনো দাম পাইল না সে সে এটা রক্ষা করতে পারলো না মানুষ যে যেভাবে ইচ্ছা ইউজ করতেছে দেদার সে ইউজ করতেছে বানাচ্ছে ই করতেছে তখন কি তারাও চাইবে যে না আমি এত কষ্ট করি আমি একটা কষ্ট করে নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করি করবে না করবে না মানে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইলা যারা যাদের পটেন্সিয়ালিটি ছিল নতুন কিছু আবিষ্কার করার তারা করলো না তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং যে জনগণ দেখো তুমি একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করলা সেটা সেটা যখন মানে তুমি রক্ষা করতে পারলো না তো তখন তোমার দেখা দেখে অন্য নতুন আরও কিছু আবিষ্কারক তারা নিরুৎসাহিত হলে হয়ে তাদের পটেন্সিয়ালিটি নষ্ট করলো এবং দেশের জনগণ যারা ভোক্তা যারা কিনা আসল আলটিমেট এটা ইউজ করবে পরবর্তী সময় তারাও কি হলো ক্ষতিগ্রস্ত হলো কিভাবে কারণ নতুন নতুন আর আবিষ্কার কেউ করবে না প্রথম বছরে দেখা গেল যে জন বিজ্ঞানী দশটা জিনিস আবিষ্কার করলো পরবর্তীতে যখন দেখা যায় এরকম খারাপ অবস্থা বাজে অবস্থা তখন এর পরের বছর দেখা যাবে যে পাঁচজন বিজ্ঞানীও আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে কিনা সন্দেহ আছে তো এরকম করলে কিন্তু আবিষ্কার হওয়াটা সৃজনশীলতা উৎপাদনশীলতা উদ্ভাবনী এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে তো যখন প্যাটেন্ট করা যাবে প্যাটেন্ট আইনের সুবিধাটা নেওয়া যাবে প্যাটেন্ট সনদটা তুমি ব্যবহার করবা তখনই কিন্তু তুমি তোমার এই সুবিধাটা পাবা বা এই ধরনের নকল হয়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারবা এবং জনগণও নতুন নতুন জিনিস পাওয়ার আশা করতে পারে তাদের সম্ভাবনা আছে এবং মানুষ যারা আবিষ্কার করতে চায় তারাও এই কাজ করা আবিষ্কারের জন্য এগিয়ে আসবে প্যাটেন্ট নিবন্ধন আমাদের বাংলাদেশে বহাল উনিশশো সালে প্যাটেন্ট ও ডিজাইন আইন অনুযায়ী আমাদের প্যাটেন্ট সনদ গ্রহণ করতে হয় আর এই প্যাটেন্ট সনদ গ্রহণ করার সর্বপ্রথম অধিকারী যিনি তিনি হলেন এটা আবিষ্কারক বা উদ্ভাবক আর প্যাটেন্ট সনদ পাওয়ার পরে তিনি চাইলেই এটার ব্যবহারের জন্য অন্য কাউকে লাইসেন্স দিতে পারেন সেটার ক্ষমতা তার হয়ে যাবে তো আমরা কিভাবে একটি প্যাটেন্ট সনদ গ্রহণ করব সেই সনদটা গ্রহণ করার জন্য আমাদের পাঁচটি ধাপ বা পাঁচটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে প্রথম আবেদনপত্র পেশ আমাদের প্রথমে নিবন্ধক অফিসে যাইতে হবে সেখানে গিয়ে আমাদের যে নির্ধারিত ফর্ম আছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে ফি দিতে হবে সেই অনুযায়ী আমাদের কি করতে হবে আবেদন করতে হবে ওই আবেদনপত্রে আমরা লিখব আমরা কি আবিষ্কার করছি সেটা প্রকৃতি ধরন সব কিছু সম্পর্কে আমরা লিখব আবেদন করব এবং ফিটা তাদের প্রসিডিওর অনুযায়ী প্রদান করে দিয়ে আসব পরবর্তীতে কি করতে হবে আমাদের আবিষ্কারের প্রকৃতি বর্ণনা পরবর্তী বলা যায় না আমাদের বলা যায় যে আবেদনপত্র পেশ করার সাথে সাথে আমাদের একদম ডিটেলস বিশদভাবে আমাদের জানাইতে হবে যে কোন মানে আমাদের আবিষ্কারটা কোন ধরনের তার প্রকৃতি কোন পদ্ধতিতে এটা আবিষ্কার হয়েছে হ্যাঁ তারপর হলো এটার কি করতে হবে এটা কাজ কি এটা ডিজাইন এটার ড্রয়িং করা নকশা এটা মডেল হ্যাঁ তারপর হলো এটার যে বিষয়বস্তু সব কিছুই আমাদের ওইখানে উপস্থাপন করতে হবে কোনো রকমে আমরা অ মানে এটাকে ই ইগনোর করতে পারবো না কারণ পরবর্তীতে আমাদের প্যাটার্নটা পাবো কি পাবো না সেটা কিন্তু আমরা যে ধরনের ইনফরমেশান দিচ্ছি তার উপরে নির্ভর করে এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে দেখো তুমি একটা নতুন জিনিস নিয়ে কাজ করতেছো আবিষ্কার করতে চাচ্ছ কিন্তু এখনও সেটা সম্পূর্ণ হয় নাই কিন্তু তোমার ভয় লাগতেছে যে এটা চুরি হয়ে যেতে পারে এটা যে তুমি যে ডিজাইন করতেছো মডেলটা করতেছো এটার সম্পর্কে ইনফরমেশান চুরি হয়ে যেতে পারে তো তুমি এই ঝামেলাটা এড়ানোর জন্য কি করতে পারো তুমি তোমার অসম্পূর্ণ আবিষ্কারও প্যাটার্ন করতে পারো এই ক্ষেত্রে তুমি যে ধরনের আবিষ্কারটা করতেছো সেটা সব কিছু ডিটেলসে তুমি নিবন্ধন অফিসে পেশ করবা এবং বলবা যে হ্যাঁ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি আমি এটা সম্পূর্ণ করতে চাচ্ছি তো তাদের যদি তোমার ওই ডকুমেন্ট সব কিছু দেখে তুমি যে ইনফরমেশান দিচ্ছ যা যা দিচ্ছ মডেল সব কিছু দেখে যদি মনে হয় যে না হ্যাঁ নিবন্ধন করা যায় পরীক্ষার নিরীক্ষার মাধ্যমে তখন তারা তোমার প্যাটেন্ট করবে করে দিবে কিন্তু এখানে তোমার কি করতে হবে তুমি যখনই প্যাটেন্টটা পেয়ে যাবা সেই প্যাটেন্ট অসম্পূর্ণ 
आविष्कार पैटेंट पवार पर तुम अवश्य अवश्य नये मास मध्य तुम आविष्कार कमप्लीट कर सबमिट करते हैं वो आविष्कृत जिन पुनर परीक्षा करबें कर तक अब तुम्हारे मैं पैटेंट सनद दीबे तपर तीन नम्बर धाप आवेदन पत्र आविष्कार परीक्षा तुम्हें तो एक आवेदन पत्र दिला से तुम्हारे जे इनफरमेशनगुल्लो देवार कथा छो से दिस आर तुम तुम्हारे आविष्कार से प्रकृति धरण पद्धति डिजाइन मडल क्ज कार्यकारिता विषय वस्तु सब किस तुम आर डिटेल्स दिस एन से तुम मैं वो निबंधन अफिस कि कर तुम ये सब इनफरमेशन निीक्षक पाठा दे एक्सामिनार का से क्यों ये परीक्षा कर आसले तुम जे जे इनफरमेशन दिस ये कि मैं ठीक नहीं कि ना जेन्युन कि ना तुम आविष्कार साथ तो तुम आविष्कृत जिनटार जे एकदम जे आसल जो जिन ठीक से स्पेसिमैन सैम्पल से मैं निबंधन अफिस क्यों चाहते परे तो जो जख जुदी तरा चाय तक क्योंकि तुम ये दीते बाध्य जो तुम एक पैटर्न सनद चाओ तो हमें क्योंकि तुम्हारे दीते ही ता जो चाय तो तुम्हारे देवा सैम्पल स्पेसिमेंटर सा क्यों ता क्यों तुम्हार इनफरमेशन सब किस सब धरण प्रकृति मान कौन धरण डिजाइन क्यों क्च कर क्षतिकर उपादान आना को सैड इफेक्ट आना ये क्यों कर समस्या आना सब किस निरीक्षक एक्सामिनार परीक्षा कर परीक्षा करार पर तरह जो मना है जाना ये किस समस्या आटाते किस संशोधन आना दरकार तक क्योंकि तुम्हारे क्योंकि इनफर्म कर तो तक इनफर्म करारे तुम कि आर ये रि डिजाइन करवा रिडिजाइनर पर तुम ये ठीक करवा ठीक कर आर इबा सबमिट करवा सबमिट करारा आर परीक्षा कर तुम्हें जाना हाँ परीक्षा कर जाना तो चार नम्बर जो धाप से हलो आवेदन पत्र ग्रहण निरीक्षक ये पास कर दिल आज हाँ ठीक है जा इनफरमेशन देर सम्बन्धे जो डिटेल्स देव आज है सब किस ठीक है आवेदन पत्र ये ग्रहण करा जाते परे तो जो तरह एरक एक सीधान निबे हाँ तुम्हारे आवेदन पत्र ग्रहण करा जा तक क्योंकि तुम्हारे तुम्हें ता कि इनफर्म कर एक ही साथ क्यों कर गण विज्ञप्ति एक निज़ पेपारे होते तो निज़ पेपारे कि जनगण उद्देश्य जाना जो एरक एक नतून एक प्रजुक्ति जंत्र आविष्कृत होता आविष्कार कर मैं तुम्हें तुम नाम तुम्हार डिटेल्स बोलो उन्नी आविष्कार करटार क्ज ये तो कारो जो यार सम्पर् कि थे कोकम क्लेम थे से जान निबंधन अफिसे इसे जो कर तो निबंधन अफिस अफिसे आसार पर कर तुम आवेदन पत्र जो तुम सबमिट कर ये विषय वस्तु पद्धति डिजाइन सब किस मडल सब किस क्यों चाहले जे जनगण मान जे क्यों ये परीक्षा निरीक्षा करते निबंधन अफिसर सा कथा बोलते पर लास्ट पाँच नम्बर धाप पैटर्न निबंधन पत्र प्रदान जो देखा गया जनगण थे कोकम को झाझमेला है नहीं बिोधित क्यों को क्लेम करें को बिोधित है नहीं हाँ एवं तुम्हारे सब किस ठीक आट्स अल जान अल वाइट ओके हाँ तो सब किस ठीक आख कि निबंधक तर अफि सील मोहर करा पैटर्न सनद तुम्हें प्रदान कर तुम ये जखनी तुम ये पैटर्न सनद पाबा तक थके बांगेर जेको जगह तुम कि तैरी करते बार बार तैरी करते बिक्री करते चाहले अन्न का व्यवहार करा बिक्री करार उत्पादन करार लाइसेंसो दीते एकम्र शुद्ध तुम्हार अधिकार थक पैटेंट आईन पैटेंट जो सनदा सेटार क्योंकि मेद क्यों षोलो बचर हमारे बांग्लेशर जो ये षोलो बचर एवं ये क्योंकि को मत नबायन जो्य ना अर्थात तुम जी आविष्कार करो ना क्यों से एक छत्र अधिकार शुदुम्र तुम्हारे षोलो बचर थक षोलो बचर तुम अधिकार रखते पर षोलो बचर शेष हो गए तुम्हार इटार अधिकार शेष हो जाए आज के पैटर्न सम्पर् प्राय सब किस शिखे फिलल आगामी क्लस शिखब ट्रेडमार्क ए कपिरट सम्पर् तो तुण पर्त जेजेखाना भलो थक सुस्थे असलमकुम